Unë po besoj se kjo seri predikimesh është duke ju inkurajuar dhe duke ju angritur shpirtin pesh, por në të njëtën kosh presoj që është duke ju sfiduar, sepse kur përëndia ju thëret për diçka që duket e pamundur, që duket se është për te i sferët se mundësive tuaja. A i është duke punuar për ju, për shkak se ju nuk mund t'ja dilni do t'vet, por vetëm për mes fuqis dhe forces që a i jep. Atëherë pristi për të dhe besojni ati me gjithë zemrën tuaj, në ndiqni. Unë mendoj se gjithkush prej nesh ka përjetuar sa do pak frik në shumë fusha. Unë mendoj se po thuaj se gjithse cili prej nesh ka më shumë frik në disa gjëra se sa në disa gjëra të tjera. Gjithkush prej nesh e përqas frikën në mënyrat të ndryshme. Madje ka disa prej nesh që nuk ish prejen me fjalë frikrat e tyre, ata nuk gjenjë do të fjalë. Ka lojet të ndryshme frikrash që ndikojnë të këne. Frika nga dështimi, imban të mbërthyër disa frikrat, dhe i pengon të arin potencialin e plot për përëndin. Frika nga kritika, imban njërëzit të stepur për të bërë gjëra të mëdha për përëndin. Frika nga e panjora, o përëndi, kjo frik lidhë me zinëgjirë disa njërëz, në atë që farë është rehati, dhe në atë që farë është e njohur, dhe këta njërëz refuzojnë të sfidohen dhe gjithashtu refuzojnë të hedhin hapa besimi. Por, a e dini që egziston një loj frike që shfaqë vetë vetën vetëm pas një fitorejet të madhe, pas një suksesit të madhe, pas një bekimit të madhe, do t'ju a shpjegoj këtë. Egziston një loj frike që fillon e shfaqë të këne vetëm pas një arritjejet të madhe ose pas një punët të sukseshme. Dhe Biblia në jep shumë shëmbu i rrethë kësaj. Kur do herë që shë, se përëndia është duke i thënë dikujt mos ki frikë, ja thotë sepse ka shumë frikë në atë personë. Ky personë mund të mos e këtë thënë ose mund të mos e këtë shprejo në fjallë. Por, përëndia nuk i përdor ato fjallë pa kriterë, pa pasur rëndësi. Hapin i Bibliat bashkë me mua të Zanafila 5.11. Përëndia vjen të Abrahami me një vizion dhe i thotë ati, mos ki frikë, unë jam buroja jote dhe shpërblimi do tjeti madhë. Tani, thjeshtë, po marrë një moment dhe t'ju japë një informacion të përgjithshëm, si do mos për ata që janë duke në dëgjuar për herë të parë. Ne jemi në mes të seris të tituluar të nëmërosh yjet kër nuk që asë një, bazuar në bijetën e Abrahamit, më së pari pam Abrahamin që u largua nga uri i kaldeazve, nga shtëpia e ti, në në forcën, e urdhri të përëndis i cili i tha, largo nga vendlindja jote për një vend që jo vetëm do t'a tregoj se ku është, por do t'a japë ty, në në forcën e asaj fjale, a i largohet. Dhe më pas, për shkak të ndikimit të babajet të ti, i cili adhuron të hënën ata përfundua në Haran, dhe ju kam treguar mi aftua shumë për Haranin, por ata atje që ndruan, ata bën një devijim nga rruga që përëndia ju kishtë të thënë. Dhe më pas, kur babajet ti të era hovdiq, Abrahami vazhdoj drejt vendit që përëndia i kishtë të premtuar, drejt vendit të Kananit. Dhe kur aja rrinë në Kanan, atje i jo vetëm i gjeti Kananasit, të ullur duke e qeshur me të, por gjeti gjithashtu edhe një zibuke. Nuk kishtë e ushqim në Kanaan, prandaj, Abrahami, e mori situatën vetë në kontrol dhe nuk shkoj të përëndia për të kërkuar në dim, a i shkoj në Egypt. Egypti nuk varej nga shiu ashtu si që varej Kanaani, Egypti varej nga luminil, prandaj edhe ata kishin buk për herë. E kujton Jozefin dhe kështu a i shkoj në Egypt, pra a i shkoj e atje në mënyrë që të mbjetoj, a i thur një plan, a i gënjen, intrigon dhe komploton por përëndia në mënyrë të mbina tërshme, e shpengon dhe ruan derin e sarës nga faraonit dë nues, dhe në fond faraonit i thot Abrahamit, ik prej këtej dhe largohu, ti më gënjeve dhe më the se sara ishte motra jote, kur në faktër të gruaja jote. Kështu që ata largohen dhe këthehe në Kanaan, dhe pikë ishtë këtu ndalova në predikimin e fundit. Kur ata o këthuhe në Kanaan, e pa në të gjithë vendin, dhe një pi i ti lakmitari, cili kështë është shëruar Abrahamin gjatë gjithë, o dhe timit të ti, she tokën dhe she pjesën e begat, atë pjesë pjellore dhe thot, e dua unë atë tokë atje, gjagjaj e Abraham, shpjërë të madhë, gjagjaj e bujarë dhe i hirshëm, u kënaqë që mori atë tokë që ishte më pak pjellore, dhe edha lotit atë që donëtër. Ajo tokë që mori lotit ishte Sodoma dhe Gomora. 
të afrëm që sjellin probleme mund të të shkaktojnë qëfar dollo e piklimi. Në fakt, loti, nipi i ti lakmitar e mbajti për një kohë të gjatë plakon Abraham në gjunjë duke u lutur për të. Tani mund të ledzem kapitullin 14. Këtu do të kuptoni se premtimi për të numëruar yjet e ka këthyër Abrahamin në një rambo të testamentit të vjetër. Dhe e di që disa për jush nuk duan të kenë këtë imajsh për kështu veproja i. A i shkoj dhe mundi një grup të madhë njerëzish. Ata ishin grupet armatosur anë atë zonë. Dhe këto grupe erdhen në Sodom dhe Gomor në këto qytete poshtë të detit të vdekur dhe jo vetëm që pja të shkitën të tërë qytetin, por ata morën gjithashtu disa pengje. Këto grupe i morën pengjet me forcë. Ledzoni vargun 12. Mi disë sa tyre që ishin ka për peng ndodhe edhe nipi i Abrahamit, loti, Këta grupe të armatosur nga Shinari, Elasari, Elami dhe Tideali e kishën rëmbyër lotin dhe familjen e ti dhe e kishën marrë peng. Një nga djemët e ka për peng, arrin të lirohet dhe fsheurazi shkonë të gjagjaj Abraham dhe i thot, një pi ytë, loti dhe familja e ti janë ka për peng nga armiqët tanë dhe askush nuk për negocion për lirimin e tyre. Kështu që gjagjaj Abraham shpirt madhë bujarë dhe i dhemë shurë sulet në aksion. Këtu duat që të kujtoni se a i ishte 85 vjeqë në atë ko, mos aroni këtë fakt. Në regull, i armatosur me premtimin e përëndis për të numëruar yjet dhe kur nuk shihte asnja. I vajosur me ndërhyrjen e mbi natyrshme të përëndis që e kishte shpenguar atë nga pasojat e vetë më katit e ti. I fuqizuar me një dhemë shuri unike, Abrahami mori skuadrën me 318 njerëzit e ti të stërvitur dhe futet si furtun në atë vënd. Tani, kjo përshkrim nuk jebe dhe Bibli. Por ashtu si që ka thë një miki imi, unë nuk po e egzageroj, thjesht po e hiperbolizoj që ta shini më qartë. Kjo është paka shumë që farë ndodhi, do doja të kisha djemë të tjilë në rethin tonë. Mos për keqë kuptoni për këtë e ju lutëm. Unë ju asiguroj që kur Abrahami dhe skuadra e ti për 318 komandosh u këthyen për sëri në qytet, janë në mirë pritur si herojnë, sepse ata u këthyen bashkë me penjët e liruara dhe gjithë shka tjetër që ju i kishin vjedhur, ata marshua mes për mes qytetit dhe atje ata u pritën si herojnë. A i gëzim pati a i shumë dikim sa që mbreti i Sodomës i cili u pushtua nga këtë grupe dhe më pasu të shlirua, u emocionua aqë shumë sa i dërëzon Abrahamit një qek të bardhë, vetëm me firmën e ti, a i thotë pjocoj e vetë shumën. Në fakt, kjo është diqka për të theksuar, mos e unë bisni, mos e unë bisni. Nëse Abrahamit do të kishtë e pranuar këtë ofert, a i do të ishte bërë atë që fëmijë të thonë super i pasur. A i o qëfar duat të themë, është nëse do të kishtë e një fermë, do të kishtë e qënë shumë herë me madhe se sa një fermë në Teksas. Përënduria ati mbreti, shtrije nga deti në det, dhe nuk kishtë të dyshim që oferta ishte shumë të nduese. Eshtë bërë premishi e gjaku, apo jo? Ishte vërtet të nduese. Por këtu, Abrahami kujton premtimin e përëndis të numërosh yjet, kur nuk shë e asë një, sepse përëndia është a i që do të abekoja të. Dhe Abrahami refuzon pa pikë dyshimi atë ofertës. Shihë një vargjet 22 dhe 23 të kapitullit 14. Unë kam gritur dorën ti me drejtë zotit për ndisë shumë të lartë, zotërues i qejve dhe i tokës. Jo vetëm të disa qindra milionave, por zotërues i të gjithë qejve dhe i të gjithë tokës, që nuk do të merja asë gjë nga ajo që të përket. Asë edhe një fije apo një lidhë se këpusësh me qëllim që ti të mos tuash, unë e pasurova Abramin. Kur ti arrin të kuptosh që asë kusht tjetër nuk është siguru e si ytë përveç përëndis që mban gjithmon premtimet e ti dhe se ti nuk do të jetosh kur në pasiguri. Ti do të jetosh me frik për të ardhmen të ndë financiare. Nëse me ndonë se dikush, një person apo një vënd do të jetë siguru e si ytë dhe a i që do të të bekoj. 
Për t'i shtuar akoma më shumë këti besimi magnetës të siguria që përëndia jep, kur Melkisedeku u shfaq Abrahami nuk mori 10% të ardurave të ti, as 10% të pagës të ti, por 10% të gjithë pasuris dhe ja jep ati. Melkisedeku, emri të cilit nënkupton breti drejtësis apo i paches, të hebrenjve shtatë ledzojmë se a i i përnjanë krishtit. A i i përnjanë krishtit. Abrahami i e pa ti e 10% të gjithë shkaj. Mos dhe gjoni asë kënd që thotë se dhenja e të djetës ka ardhur për shkak të ligjit. Këtu jemi 400.000 vjetë për para se të jepej. Abrahami ishte i pare që e dha. Ju lutëm, ju lutëm, ju lutëm, mos e humbi si këtë. Abrahami jo vetëm që e refuzoj gjithë atë pasuri për shkak se i beson të përëndisë si i vetë një siguruës. Por a i këthehet dhe jep një të djetën e gjithë shkaje që zotëronë. Dhe prandaj, Melkisedeku si elë bug dhe verë dhe kalon kohë në bashkësime të. A i për njante krishtit. Të psalmi, një qindë dhe jetë shkruhet se Melkisedeku është kre prifti i urdrit më të lartë. Dhe emri ti është Jezus. Ky është Jezus i para mishëruar dhe madhja e ju shfaqe dhe shumë herë të tjerë në testamentin e vjetër, teologët të këtë e quajnë të ofani, kjo i referohet të shfaqe se Jezus. Jezus i para mishëruar u shfaqe në testamentin e vjetër dhe këtë e shohim në shumë raste në Bibën. Leti këthejemi historis. Pas kësaj fitore jetë të madhe në betej, pasi refuzoj një pasuri të madhe, pasi mori 10% e gjithë shkaje që zotë rënde dhe ja dha për rëndis, Abrahami trishtohet dhe humbet shpres. A e keni provuar ndë njëherë? Unë po. Disa prej ushe dise për që farë po frasë. Ti je kështu kur je fizikisht, kur je emocionalisht dhe kur je shpirtërisht i konsumuar, komplet i tharë, Nëse ke përjetuar ndë njëherë një fitore të madhe në vjarëmikun e shpirtit tënë, nëse ke luftuar ndë njëherë në një beteje shpirtërore dhe je radhidur në anën e fidimtarve të jedise për qëfar për flasë, ti do të akuptosh konsumimin absolut që ndodhë pasi ti ke bërë një sakrific për përëndin. Ti konsumohesh aqë shumë për shkak se po lufton me dyshimin, ti po lufton me frikën dhe ti po lufton me brejtjen e ndërgjegjes, ti po lufton me të gjitha lojet e ndjenjave brënda teje. Kapitulli 15, vargu një. Në basë këtyre gjërave fjala e Zotit, ju drejtua Abrahamit në vegim duke i thënë, mos kif frik, Abraham, për rëndia nuk i thot kot fjallet e ti, mos kif frik, Abraham, unë jam buroja jote, dhe është problemi ytë do tjetë shumë i madhë. Një më buroj, të mbronë ty komplet nga të gjithë armët e armikut. A i si kur po i thot Abrahamit, Abraham, ti je nën mbroj tjen ti me të pa depërtueshme. Abraham, ti je nën kujdesin tim të plot. Abraham, ti je në programin tim të mbrojtjes. Abraham, armiqte tu do të përbalën më parë me mua, për para se të përbalën me ty, dhe të jetë një mburoj, nuk është asë e gjithë historia. Nëse ka ishtë do të ishte historia, do të kështë e qënë mjaftu e shumë, a i thotë, se më te përse sa një mburoj, a i thotë se është përblimi, do të jetë shumë i madhë. Shpërblimi do të jetë shumë i madhë. A i është gjithë shka që përëndia është dhe gjithë shka që përëndia ka. Shpërblimi ytë është shumë i madhë. Ti jo vetëm që je nën mburojën time, ti jo vetëm që je nën programin tim të mbrojtjes, por kur ti më pranon mua, dhe kjo është një fjale përëndis drejtuar të gjithju që përna të gjoni, a i thot 
Unë do t'a kënaj që zemrën tënde vetmitare. Unë do t'a mbush boshtlëkun tënd. Unë jam i vetmi që jap gëzim atyre që janë të trishtuar. Unë jam i vetmi që dëmë shpërblej ata që e kanë pësuar. Unë jam i vetmi që përlisht të drejtët. Unë jam i vetmi që do të plëtësoj të gjitha nevojat e tua si pas pasurisë të ti në lavdi. Në Jezus Krisht. Amen. Kur ti i beson përëndis si siguru e si yti vërtet, Siguru e si i vërtet, kur ti i beson përëndis me të vjetën dhe ofertat e tua, kur ti i beson përëndis kur edhe hapa të dukshëm besimi dhe thua, e pa kur kjo të ndodhë do të bëjë këtë gjë, jo, kur ti thua përëndi, unë kam vendosur të edhe një hapë besimi aty ku takoj me ty. Atëherë përëndia, jo vetëm i plëtëson të gjitha nevojët e tua, por a i do të të japë nga vetë vetja. Qëfar do të thotë përëndia me shpërblimi ytë do tjeti madhë? do të thot se gjithë shka që përëndia ka është e jotja. A po më ndiqni? Qëfar ka përëndia? Gjithë shka të gjithë universin, qjejt dhe tokën, sistemin djelor, galaksit, dhe të gjithë yjet, a i zotron gjithë shka. Dhe gjoni, Abrahami mori shumë zbulesa. Të gjithë ato zbulesa, të gjitha kanë firmën e përëndis. Abrahami arredi të njihë të përëndin si Jehova Ire, siguru e si ti. A i e njohë përëndin si përëndia El Elion, përëndia e plotë fuqishmi, kryu e si të gjitha gjërave. A i e njohë përëndin si mbulojën e ti, a i e njohë përëndin si mbrojë të sin e ti. Ta një të miqë të dashur, nëse keni vendosur të gjithë besimin të uajtë e Jezusi. Ja se qëfar pali tha, të romakët të të 17. Dhe, nëse jemi bi, jemi edhe trashëgjimtar, trashëgjimtar të përëndis dhe bashkë trashëgjimtar të krishtit. Kur do herë që lezoj këtë vargë, ma hnitem pa masë. Më të gjoni me kujdes. Ka shumë ndryshim me disë të qënurit një trashëgjimtar i vetëm, dhe të jesh njëri nga dhjetë. Një trashëgjimtari vetëm trashëgon gjithë shka. Nëse ti e një nga të dhjetët, atëherë ti do të marrës dhjetë për qindë. Kam të drejtë. Por nëse ti je bashkë trashëgjimtar, përbën vërtet ndryshim. Edhe pse ti je trashëgjimtare një në një bilion. Ti trashëgon gjithë shka. Jo tha që kjo është i jarë zakonshme. Gjithë kush trashëgon të gjithë trashëgjimin, të pandarë. Kjo do të thot që gjithë shka që i përket krishtit është e jotja, e gjitha është e jotja, e jotja, e jotja, e jotja, krejt e gjitha. Ne nuk do të marim vetëm një pjesë prej saj, ne do të marim të gjithë picën. Dhe këtë do me thënje ka të jesh bashkë të rashëgjimtarë me krishtin. Të marësh është problemin të nështë shumë të madhë do të thotë që ti të kesh pjesë në gjithë shka që përëndia është. Madje edhe tani, edhe në këtë jetë, ndë njëherë ne e shohim dhe e përjetojmë këtë shpërblim. Më mirë kuptoni ju lutëm, ju mund të jetoni jetën tuaj të kryshterë në dy mënyra. Ju mund të jetoni duke undjerë totalisht të sigurt në përëndin, pa varsirë se që farë ndodhë në jetën tuaj, ju mund të ankoroni jetën tuaj, të përëndia, pa varësisht rëthanave tua ja, ju mund të jetoni tashmë duke e ankuruar në karakterin e përëndis, ju mund të jetoni jetën duke pushuar tashmë në praninë e ti, ose ju mund të jetoni jetën tuaj në frikë dhe pasiguri. Ju mund të zgjidhni të jetoni në pa një huri dhe angth. Në të vërtet zgjidhja është e juaja. Ju ose keni besim se a i është i aftë të paraqes para përëndis të pastër ose do të shqetsojni, nëse do të arrini të dini të pastër para përëndis. Të zana fila 15, vargje 2-3, ne shojmë se si Abrahami është i etur për siguri. Dhe për sëri them që a i për përmirë, ti ndosht të kemë nduar se vargu i partë do të kështë që në mjaftueshëm, kër a i tha ati unë jam buroja jote, dhe shpërblimi yë do tjetë shumë i madhë. E me gjitha të Në vargjet 2 dhe 3 veç anërisht në vargon 2, në shojmë një tingull dëshpërimi, një tingull zhgënjimi, një tingull shkurajimi në zërin e Abrahamit. 
të gjithë ne mund të ndajmë të njëtë ndjenjë me Abrahamit, edhe për ndia ndanë të njëtë ndjenjë, dhe endau atëherë. Për ndia i bërë e ati një premtim 10 vite më parë, a i ishte 75 vjeqë, dhe tani 10 vite më vonë, ora e ti biologike dhe jo vetëm e ti për edhe sarës, po bënd tik, 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 dhe a i filloj të thotë për ndi, unë të besoj të, për qëfar është duke ndodhur, ka 10 vite që po presë, dhe me qëra fjala, a i do të presë dhe catë tjera, miqë të dashur, vonesa e zotit, nuk do të thotë më him për e ti, a mund të themi bashkë, vonesa, Por ju duhet të jeni absolutisht të sigurt, se ju po të gjoni për ndin dhe jo vetën tuaj. Ka shumë njërës që të gjojnë vetë vetën dhe thonë, për ndia më thakto, Abrahami po bënd të planifikimin e pasurisë të ti. Gjithë kush duhet të bëjë këtë loj planifikimin. Dhe ndërsa po planifikon dhe pasurin, a i vendozit të andan dhe këtë plan me për ndin. A i tha shërbëtori i në besnik dhe kjo është si menageri i stafit. Eliezeri i Damaskut do të trashëgoj pasurin time. A i po kërkonë siguri nga përëndia, dhe përëndia ishte aqë i hirëshëm kër i kthejo një përgjigja Abrahamit. A i ishte aqë i hirëshëm, sa që rinovoj përëmtimin e ti nda e Abrahamit. Të vargu 4, i kapitullit 15, shkruhet se Abrahami përëmtoj përëndis dhe zoti i alogariti ati i për drejtësi. Po ju a them këtu për para përëndis që mund të bëjt tri predikime bazuar vetë mbi këtë vargë. Por me kaj si sa do të them jafton nëse kjo nuk do t'ju bekoj dhe nuk do t'ju mbaj lartë në frym, jo vetëm sot, por gjatë gjithë jetës, atëherë do të habite me të vërtet, ja të kështë. Përëndia i dhe Abrahamit besim për të besuar dhe më pasja dhe ati meritën për këtë gjë. A nuk është kjo përëndia unë, nuk ka rëndësi se ku ndodhesh, nuk ka rëndësi se në qëfarë në veri dëshpërimi je, nuk ka rëndësi se sa gjatë ke pritur për përëndin. Ti mund të filosht të freskosh besimin të aji tani sot, pikërishtë në këtë moment, dhe më pasti mund të thuash bashkë me pjetrin, kur ishte duke peshkuar gjëtë natës dhe nuk kapi asgjë, dhe Jezus i erdi, qëfar dhja i? Kërë rabi nga Nazareti dhe thot, në mes të ditës, por përshqë i shkojnë të flenë në mes të ditës, dhe Jezus i thot, shkojnë në të thela, dhe hidhin rjeta tuaja. Dhe pjetri thot, mësues, u munduam gjithë natën, dhe nuk arritëm të zinim asgjë. Por, për fjallën të nd do të hedhë rjetën. Dhe kur nuk shirë një asë një shpresë, kur nuk shirë një asë një dritë, ju mund t'i thoni për ndisë. U munduam gjithë natën për të kapër peshqë, por për fjallën të ndë, do të hedhë rjetën time.